हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ नितिन सिंह राम चाणक्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया आज की क्लास में मैं डी एड फर्स्ट ईयर से यूनिट सेकंड डिस्कशन करेंगे यूनिट सेकंड में हम सीखने के उद्देश्य डिस्कशन कर रहे थे इस उद्देश्य में एन की क्या गाइडलाइन थी इसमें कैरिकुलम और फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की गाइडलाइन हम लोगों ने देखा था आज उसी के संदर्भ में उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बी सी एफ टू थाउजेंड एट की गाइडलाइन इन्होंने एस सी आर टी पैटर्न पे स्टेट बोर्ड्स के द्वारा जो कॉलेज चलते हैं प्रसिद्धि विद्यालय उसके सिलेबस को एनालाइज किया उसके बाद एनालाइज करने के बाद क्या क्या कमेंट दिया क्या क्या रिकमेंडेशन दिया उसमें सुझाव दिया उसको हम समझने का प्रयास करते हैं बी सी एफ बिहार टेक्स्ट बुक जो एनालिसिस किया ये भी थोड़ा समरी आपको देते हैं इसके बारे में जैसे हम लोगों ने एन सी एफ देखा था रविन्द्रनाथ जी की निबंध था सभ्यता और प्रगति उसी से लाइट करके जो एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव बना था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसी के बाद ऑर्गेनाइज हुआ बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे बी नाम दिया गया इन्होंने नई टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया वो केवल स्टेट गवर्नमेंट बिहार ने बिहार ने एन सी एफ के ही तर्ज पे अपनी एक टेक्स्ट बुक रिक्वायरमेंट जैसे कमिटी ने गाइडलाइन दिया था एन सी एफ का उसी के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार ने अपनी एक टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की इसका मेन उद्देश्य था कि करिकुलम को इंटीग्रेट किया जाए और नॉलेज गेंद बढ़ाया जाए स्कूल के एक्सपीरियंस के साथ बच्चों की आउटसाइड ऑफ द स्कूल माने बच्चों का जो स्कूली ज्ञान है उसे आउटसाइड इन्वायरमेंट में कैसे यूज किया जाए इसका मेन उद्देश्य था बालकों के ज्ञान की वृद्धि किया जाए उनके ज्ञान उनके नॉलेज को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसका मेन उद्देश्य था और इसमें ये भी होप किया गया कि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज है बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया हुआ है जैसा कि एन में मिलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन सीखना बिना ज्ञान के बिना बोझ के जैसा कि एन सी एफ की गाइडलाइन है कि लर्निंग करेंगे बिना बर्डन के बिना बोझ के चिल्ड्रेन इज द पब्लिश द अचीव द न्यूली प्रिपेयर टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए नई टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की गई और प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए बिहार हैज बीन डेवलप्ड द सुपरविजन ऑफ बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग द कोऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पटना बिहार प्राइमरी लेवल के टेक्स्ट बुक के लिए जो बच्चों के लिए बिहार सरकार ने बिहार में जो डेवलप किया गया वो किसके सुपरविजन में किया गया स्टेट गवर्नमेंट बिहार ने जो बुक को पब्लिश किया बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना से यहीं से उसके बुक्स को एनालाइज किया गया और ये सेवनटीन वर्जन का बुक मैथमेटिक्स हिंदी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इन्वामेंट साइंस आल सब पे ये प्रिपेयर किया गया हम रिकमेंडेशन और सुझाव देते हैं खासकर क्या और रिकमेंडेशन किया गया और एस से ने बिहार के लिए क्लास एक की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के लिए इसमें ऑब्जर्व किया गया कमेटी ने ऑब्जर्व किया क्या द टेक्स्ट बुक इज डेवलप बाय एस सी ए आर टी बिहार एस सी आर टी मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एज क्या है रिसर्च एजुकेशन रिसर्च करके देखते हैं जो प्रसिद्धि विद्यालय बनते हैं हर स्टेट की अलग अलग कमेटियां होती हैं उस कमेटियों के लिए बिहार की जो एस सी आर टी पैटर्न के एस सी आर टी प्रसिद्धि विद्यालय जो बिहार के थे इसमें पब्लिश किया स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक कोऑपरेशन लिमिटेड पटना के से यूज द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल अंडर द एस एस ए जो एस एस ए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्कूल थे स्टेट गवर्नमेंट के उसमें ये पब्लिश किया गया इसमें प्रयोग किया गया आर कवल रिक्वायर द चैप्टर इन द मैथमेटिक्स चिल्ड्रन रीडिंग इन द क्लास फर्स्ट इसमें बच्चा एक के बच्चों के पढ़ने के लिए सभी रिक्वायरमेंट कवर्स को तैयार किया गया प्रजेंटेशन स्टाइल एंड द लैंग्वेज यूज द टेक्स्ट बुक इज द अप्रोच ऑफ द चिल्ड्रन क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए 
उसके क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल की लैंग्वेज की क्या होनी चाहिए टेक्स्ट बुक को क्या प्रोसेस होना चाहिए इसको भी क्लास फर्स्ट के में देखा गया इस प्रकार से सिलेबस को डिजाइन किया गया इसके नेक्स्ट देयर आर द टोटल फोर्टीन चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक उस टेक्स्ट बुक में फोर्टीन चैप्टर दिए गए हैज बीन द स्टार्टेड फिर द न्यू मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन जीवन की वास्तविक घटना से रिलेशन संबंध स्थापित करने के लिए उसमें नए नए चौदह चैप्टर रिलेट किए गए जो टेक्स्ट बुक में जो आज ये सी आई टी पैटर्न का अच्छा है कि मैथमेटिक्स बुक में मिलता है एक्सरसाइज गिवन इन द ई चैप्टर आल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द लर्न एंड इट सेल्फ एंड लर्निंग एंड प्रोग्रेस इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया वो प्रत्येक चैप्टर में दिया गया जो हरदम संभावनाएं लर्नर्स के लिए विद्यार्थियों के लिए बनाया रहता है सेल्फ एक्सेस करें लर्निंग करें प्रैक्टिस करें और अपना प्रोग्रेस करें ठीक इसने ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गए रिकमेंडेशन दिया द क्वालिटी ऑफ अ पेपर प्रिंट द विजिबल आर नॉट अटैक्ट टू देयर फॉर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली मतलब कि जो पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा प्रिंट अच्छा नहीं रहेगा विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी नो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं होगा अर्थात ये सब होना चाहिए आइज देयर इज द नो ओपन इन डेट क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक में कोई ओपन इन डेट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए देयर इज द लेस स्कोप ऑफ द चिल्ड्रन डेवलप क्रिएटिव एबिलिटी जो ओपन इन डेट क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक में होने से बच्चों में जो ओपन लर्न डेवलप क्रिएटिव एबिलिटी होती है क्रिएटिविटी की डे योग्यता होती है खुले विचार से सोचने की कुछ नए करने की योग्यताएं कम ही लैस हो जाती है लेस हो जाती है इसलिए ओपन इंडेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए ये एस ने बताया नेक्स्ट देर इज द नो मेंशन ऑफ द सिलेबस इन द बिगिनिंग पेपर ऑफ टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक के बिगिनिंग स्टार्टिंग में सिलेबस का मैंशन नहीं होना चाहिए The inclusive perspective of the missing from the टेक्स्ट बुक इन ये इंक्लूसिव परस का मिसिंग टेक्स्ट बुक से नहीं होना चाहिए टू मिसिंग मिसिंग होना चाहिए फ्राम मिस होना चाहिए लेस द फोकस ऑलमोस्ट ऑन द नो फोकस हैज बिन द प्लेस प्रमोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कम्यूनिटी हारमोनियम एंड द रीजनल इंटीग्रेटेशन देयर इज द लेस इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वैल्यू जहाँ पर इन्वायरमेंट वैल्यू को कम इम्पॉर्टेंट दिया गया और इसमें कुछ सजेशन भी दिया गया इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दिया गया क्या सिलेबस इज द सब्जेक्ट ईच पेपर हेलीडेट कुड बी यूज द मेंशन लेशन एंड थीम लेशन और लेशन के थीम ईच पेपर में मेंशन होनी चाहिए दिलेबस इज द सब्जेक्ट इज क्लास शुड बी द मेंशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द लेशन कैन बी टीचर एज वेल एज स्टूडेंट बिकम एयरवेज कम्पिटेंसी बी मैटर्ड इट मीन्स कि जो उसका सिलेबस है पाठ्यक्रम का जो विषय का जो सिलेबस है वह कक्षा में स्टार्टिंग में जो मेंशन था बिगिनिंग में लेसन शो कैन टीचर एज वेल स्टूडेंट बिकम्स अवेयर उसे मेंशन करना चाहिए जिससे कि टीचर के साथ स्टूडेंट भी उससे अवेयर हो सके जानकारी उससे प्राप्त कर सके हमें क्या लेन सीखना है क्या लिप करना है दिल्ली आउट ऑफ टेक्स्ट बुक पेज इन द फॉर्म द मेंटेनिंग द पेपर मार्जिन फॉर्म द लाइन पैराग्राफ स्ट्रेस इन द प्लेसमेंट शर्ट एंड बॉक्सेज टेक्निकल टर्म आइडिया की वर्ड्स इम्प्रूव द टेक्स्ट बुक मीनिंगफुल स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर ये सजेशन कमेटी ने दिया ठीक अब क्लास टू के बुक में आते हैं क्लास टू के बुक में कमेटी ने क्या सजेशन दिया उन्होंने ऑब्जर्व किया और सजेशन दिया कि क्वालिटी आप बेटर वही बातें जो हमने इसमें देखा था बताया कि दी क्वालिटी दी क्वालिटी या पेपर प्रिंटिंग टेस्ट मटेरियल नॉट गुड हैंस है अटेंशन इसमें बताया कि जो पेपर की क्वालिटी पेंटिंग था या अच्छा नहीं था इसे अटेंस करने की जरूरत है टू दी गुड क्वालिटी टेस्ट बुक टेस्ट बुक शुड भी प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट मटेरियल एड द चिल्ड्रन एंड स्पेशल नीड जो बच्चों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे टेक्स्ट बुक बनाए जाएँ जो उनको पूरी संभावनाएँ में प्रदान करें पूरी सामग्री उनको स्पेशल नीड की जो मटेरियल्स हो वो प्राप्त कर सकें टू टीच द डिफरेंट कंसेप्ट टीचर गाइड बुक नीड्स टू गिवेन द इंड ऑफ द बुक इंड किताब के अंत में 
स्पेशल नीड दिया जाए एक स्पेशल डिफरेंट कंसेप्ट दिया जाए जो टीचर को नीड हो टीचर को गाइडलाइन करने के लिए टीचर के गाइड बुक के रूप में ऐसे पेज बनाए जाएं जो लास्ट में उसको गाइड कर सके और डिफरेंट कंसेप्ट हो जो टीचरों के लिए हो टू रिकनाइज द वीगर स्मॉल नंबर ऑफ पिक्चर बैलेंस डू नॉट सीम इन द अप्रोप्रिएट ये भी बात सही कहा कि जो इसमें फिगर है रिकोनाइज फिगर स्मॉल और बिग नंबर्स के पिक्चर्स हैं उसको बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस किया जाए जिससे अप्रोप्रिएट लगे क्लास थर्ड के लिए उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कमेटी ने देखते हैं सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट बताया कि द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर द टीचर ऑन द मेडिटली टू ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन असेसमेंट फॉर द कोर्स इन ईच चैप्टर इच आल्सो मिसिंग द टेस्ट बुक इन दिस टेस्ट बुक इट मीन्स जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन टीचर के लिए मेडिटी किया गया वो इस असेसमेंट कोर्स में आल्सो मिसिंग है ये नहीं होना चाहिए इसके लिए इन्होंने टेस्ट बुक के लिए गाइडलाइन दिया ये जो इंस्क्लूसिव पोडोगाजिकल कंसेप्ट है कंपोनेंट्स इंस्क्लूसिव पोडोगाजिव पोडोगाजिकल कंसेप्ट की बात इसमें बताई गई कि द मीनिंग एंड द टेक्निकल न्यू टर्म्स यूज इन द टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक में मीनिंग और टेक्निकल वर्ड यूज किए गए इज नॉट प्रोवाइडेड उसको प्रोवाइड नहीं किया गया इट कुड बी हेल्प टू द टीचर एज वेल एज लर्नर जो टीचर को भी हेल्प करता है टेक्निकल वर्ल्ड और लर्नर को भी हेल्प करता है ये सजेशन दिया गया कि ये टर्म्स उसमें डिफाइन किए जाए और सजेशन किए जाए नेक्स्ट गाइडलाइन एंड मोडलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इन आल्सो मिशिंग जो इसकी गाइडलाइन एंड मोडलिटी दिया गया ट्रांजेक्शन डिफरेंट कंसेप्ट ये टेक्स्ट बुक में मिसिंग था ये रिकमेंडेशन सुझाव इसने कमेटी ने दिया इट आल्सो लैक ऑफ स्ट्रेंथ नेशन इंटीग्रेशन टू द प्रमोटिंग द कम्यूनल हारमोनी एज वेल एज प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल वैल्यू एमंग द स्टूडेंट्स इट्स द आलवेज डिफेंसी कुड है कुड हैज बीन एड्रेस द प्रोपोली इट कैन द सर्व परपज टू द मोर मीनिंग फोल्स टू द बेटर मैनर ठीक क्लास फोर के लिए कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया क्या सुझाव दिया इसको देखते हैं मेटिक्स के लिए कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक सिलेबस क्लास शुड बी गिवेन जैसा कि पहले दिया गया था ओवरऑल देखा जाए कि ये कॉमन है कि स्टार्टिंग में दिया जाए से टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में सिलेबस दिया जाना चाहिए टू प्रोविजन ऑफ द लर्न मटेरियल टू द चिल्ड्रेन स्पेशल नीड बीन इंक्लूडेड बच्चों की स्पेशल नीड के अनुसार जो उनको आवश्यक आवश्यकता हो विशेष आवश्यकता हो उसके अनुसार मटेरियल उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए पिक्चर डायग्राम शुड बी द प्रिंटेड विद द अप्रोशिएट साइज मार्जिन शुड बी द अप्रोशिएट इसका मतलब दो पिक्चर बनाए जो डायग्राम बने जो ग्राफ बने वो प्रिंटेड हो और एक्यूरेट साइज में हो ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर आवश्यकता छोट साइज में है लॉन्ग साइज में बना दिया जाए लॉन्ग में छोटा बनाया दिया जाए मार्जिन उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए साइज पिक्चर डायग्राम सब बेटर होना चाहिए टेक्स्ट बुक शुड भी फोकस द क्रिएटिविटी अप्रोच इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पोशिंग ओपन इन डेट एंड प्रोसेस क्वेश्चन इट मीन्स कि जो टेक्स्ट बुक डिजाइन किया जाए वो फोकस किया जाए कि बच्चों को क्रिएटिव अप्रोचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर बढ़ाए मतलब कि किसी प्रॉब्लम को बच्चा देख कर ना सॉल्व करे उसे क्रिएटिव माइंड से सोचे उसकी सोचने की लॉजिकल पावर कैसे है वो खुद करने का प्रयास करे इससे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे इस प्रकार से टेक्स्ट बुक को डिजाइन और क्रिएटिविटी बनाया जाए एक्सक्लूजन पोटोगल शुड वी द फोकस इन द टेक्स्ट बुक उस टेक्स्ट बुक्स में इस पोटोगल को भी इंस्क्लूजन किया जाए पोटोगल माने जो शिक्षा विषय शास्त्र है उस शास्त्र के बारे में भी शिक्षण की विधियों के बारे में नॉलेज दिया जाना चाहिए टीचर सपोर्ट द मटेरियल शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूसिंग टू द टीचिंग टॉपिक बेस्ड इन द ट्रेडिशनल एंड कंस्टिट्यूशनल अप्रोचेज कंस्टिट्यूशन अप्रोच मतलब रचनावादी और जो व्यवहार में चल रहा जो ट्रेडिशन चल रहा है 
इस शोध के साथ शिक्षण कार्य किया जा सके टीचर को सपोर्ट करें हमें ऐसा मटेरियल देना चाहिए टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन में इंक्लूडिंग में जो टीचर को टॉपिक पे बेस पे जो आजकल रचनावादी मॉडल चल रहा है कंस्ट्रक्शन मीचर्स अप्रोचेज इस अप्रोचेज को बढ़ावा मिल सके और आधुनिक ट्रेडिशनल वे से शिक्षण कार्य हो इन सब बिंदुओं को ध्यान रख कर के हमें बच्चों के कक्षा पाँच चार के सिलेबस व पाठ्यक्रम को इस अनुसार गणित के विषय को ऐसा बनाया जा सके नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं कि टेस्ट में मैथमेटिक्स के लिए कक्षा पाँच के बच्चों के लिए कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया लास्ट है इन्होंने रिकमेंडेशन दिया इन द वही जो पहले रिकमेंडेशन हर क्लास में देते आए हैं जो छोड़ देते हैं इसमें प्रोविजन ऑफ द लर्निंग मटेरियल चिल्ड्रन शुड भी स्पेशल नीड ये भी आप समझ रहे हैं हर क्लास कक्षा में दिया गया पिक्चर डायग्राम ये भी दिया गया मार्जिन छोड़िए टेक्स्ट बुक शुड भी फोकस द कंस्ट्रक्शन अप्रोजेज प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पांच छह पॉइंट्स हैं जो हर कक्षा में मिल रहे हैं आप देखेंगे इन्हीं चारों पांचों पॉइंट्स में कॉमन है इन बी के बेस पे यही पांचों चारों पॉइंट बेस बना के देख लिया जाए तो देखेंगे कुछ कुछ क्रिएटिविटी अप्रोचेज सिलेबस को इंटीग्रेटेड किया जाए आइडियल मेस पे भी आ जाए अच्छे मार्जिन पे होना चाहिए ये सब बातों को हर क्लास के बच्चों के लिए हर कक्षा का के मैथमेटिक्स के बुक के लिए रिकनाइज रिकमेंड किया गया है नेक्स्ट इंक्लूजन प्रोटोकॉप जी इंक्लूजन प्रोटोकॉप जी शुड बी द फोकस इन द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूजन प्रोटोकॉप बीच को भी फोकस किया जाना चाहिए ये बात हम लोगों ने देखा हर कमिटेशन में था टीचर सपोर्ट द मटेरियल शुड भी गिव इन द टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग द टीचर टॉपिक ट्रेडिशनल कंडीशन अप्रोचेज ये सभी बातें हर कक्षा में सेम होनी चाहिए इस प्रकार से ये जो पाँचों छः पॉइंट्स हैं आप देखेंगे ये रिकमेंडेशन मिल रहे हैं हर कक्षा के लिए इस बात को इम्पॉर्टेंट समझें और इसको आप साथ स्किन कर लें ठीक थैंक यू आज हमने बिहार फेरिकुलम फ्रेमवर्क बी ने जो जो रिकमेंड किया था कक्षा एक से लेकर के आठ तक के विद्यार्थियों के लिए कि ये भी पाठ करें और सीखने का क्या उद्देश्य होना जब पाठ करें पाठचर्या कैसी होनी चाहिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए अध्यापकों के लिए पेडोगाजियल के लिए लर्निंग विदाउट बर्डन की भी बात बताई गई उसी बेस पे एन के बेस पर ये स्टेट गवर्नमेंट ने सुविधा के लिए बनाया था बी अब इसकी जो गाइडलाइन आप लोगों ने देखा और सीखने के उद्देश्य के रूप में आज के लिए इतना ही थैंक यू कल की क्लास में हम लोग एन सी आर टी एन सी एन सी एफ टी एन सी एफ टी एक मतलब नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टी ई लगा हुआ है एन सी एफ टी ई की बात कल हम लोग देखेंगे कल की क्लास में हम लोग एन सी एफ टी ई देखेंगे कि इन्होंने क्या गाइडलाइन दिया टीचर एजुकेशन के लिए सीखने के उद्देश्य के लिए खासकर प्राथमिक लेवल पे हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आज के लिए इतना ही आप थैंक यू क्लास हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू